సరే అంటే ఒక్క అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న విమర్శలు ఏంటి అంటే ఒక కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశాలు తెలుగు లేదంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చేరే పిల్లలందరూ కూడా దిగువ స్థాయి వాళ్ళే తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ మధ్యతరగతి వాళ్ళు కూడా మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లోనే జాయిన్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం రావడం వల్ల నష్టం ఏంటి దాన్ని ఎందుకు ప్రతిపక్షాలు అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం రావడం నష్టం లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒక్కటి మాత్రమే ఉండటమే నష్టం ఇవాళ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తెలుగు మీడియం కూడా ఉంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా నడిపితే నో ఇష్యూ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు తెలుగుదేశం ఇదే తెక్క పని చేసింది దాన్ని ఆ రోజున తప్పు పెట్టాం అందరం ఆ రోజున వైఎస్ఆర్సిపి కూడా తప్పు పెట్టాం ఇవాళ మళ్ళీ సేమ్ రివర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం మార్చేస్తాం మొత్తం ఎందుకు మారుస్తావు నువ్వు నువ్వెవడే నా నెత్తిని బలవంతంగా రుద్దడానికి విద్యా హక్కు ఉంది నాకు నేను చదువుకోవాలనుకుంటా నాకు ఇష్టమైన భాషలో చదువుకుంటా చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ నువ్వు నేను చదువుకోవాలన్న దాన్ని మాత్రం తీసేసి నీ ఇష్టం వచ్చింది నా నెత్తిని రుద్దాను అంటే అట్టగా ఇవాళ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలనుకుని కూడా అందులోకి వెళ్ళి చదువుతున్నాడు లేదు పేద ప్రజలకు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది నువ్వు ఇప్పుడు అమ్మఒడి పెట్టావు కదా దాంట్లో చదువుకుంటారు కదా లేదు నీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా డెవలప్ చేయాలనుకున్నావు వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టు అది నడిపించు అలవాటు చేయి అలవాటు చేయకుండా ఒక్క రోజు వాటి రోజున కూలీల పిల్లలు ఎవరైతే పేద పిల్లల్లో వాళ్ళు కూడా తమ పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో చదవాలనుకుంటారు కానీ అక్కడ ఆ పిల్లలకి ఆ స్టేజ్ రావట్ల వాళ్ళకి ఇది అది రెండు అలవాటు చేయాలి ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి నువ్వు పెద్దోడు అయిపోవాలి కాబట్టి అని చెప్పేసి నోట్లో హార్లిక్స్ నున్ను మాల్టోవా పెడితే పెళ్లి పెద్దోళ్ళు అయిపోతారా కాదు కదా వాళ్ళకి ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి దాకా తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు నేర్పించు అదే స్కూల్లో ప్రతి పద్య ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా ఇంగ్లీ సోషల్ సైన్స్ మ్యాథ్స్ ఇవన్నీ పొద్దున పూట ఒక టీచర్తో తెలుగులో చెప్పించి సాయంత్రం ఒక టీచర్తో ఇంగ్లీష్లో చెప్పించు అలవాటు పడతారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బాగుంటుంది అప్పుడు కొత్తగా ఫ్రెష్గా జాయిన్ అయ్యేటువంటి పిల్లలకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పించు బాగుంటుంది అలా కాకుండా నేను రేపటి నుంచి అసలు ఇంకా తెలుగే ఉండదు ఓన్లీ తెలుగు లెసన్ ఉంటుంది ఒకటి అంటే వీళ్ళకి ఒక అకస్మాత్తుగా రేపు పొద్దున్నే ఇప్పటిదాకా కూడికలు రెండుకి రెండు నాలుగు రెండు రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇట్లా చదివేటువంటి వాడు ఎల్లుండి కల్లా టూ టూ జార్ ఫోర్ 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 జార్ సిక్స్టీన్ అని చదువుతాడా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అర్థం కాదు వాళ్ళ పిల్లలకి అర్థం కాదు ఈడికి అర్థం కాదు పాపం అదే అప్పుడు ఏమవుతుంది చదువు మీద విరక్తి పడుతుంది విరక్తి పుట్టాక ఏం చేస్తాడు స్కూల్కి వెళ్ళాలని భయపడతాడు నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు ఈవెన్ మన అందరికీ కూడా ఉండేటువంటిది మనకి అర్థం కాని భాష మ్యాథ్స్ కొంతమందికి మ్యాథ్స్ ఫోబియా కొంతమందికి సోషల్ ఫోబియా హైయెస్ట్ ఎక్కువ మందికి ఉండేది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అమ్మ నాన్నలు ఇంగ్లీష్లో పుట్టి పెరిగి లేకపోతే బాగా చదువుకున్నటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు కాదు కానీ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్లో ఎక్కువ పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ ఫోబియానే ఉండేది 